ಹಲೋ ನನ್ನದು ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನವರಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಒನ್ ಇವರ ಲಗ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೀನ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಒಕ್ರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಮಂಗಲನು ಒಕ್ರೆಯಾಗಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಶನಿ ಒಕ್ರೆಯಾಗಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ರಾಹು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬುಧ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳಾದರೂ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ ಲಗ್ನ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ಧನು ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಪ್ತಮದ ಅಧಿಪತಿ ಆದ ಬುಧನು ಇರುವನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅದೇ ನವಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಲಗ್ನದಿಂದ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಚಂದ್ರನೋಣ ಇರುವನು ಅಂದರೆ ಇವರು ಮೇಲಿನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯಿತಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮೇಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಲಗ್ನ ಕುಂಡಲಿ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯು ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಬುಧನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಬುಧನು ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿಯು ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹನಾದ ಕಾರಣ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಆವಾಗ ಅವರು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಮೇಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯು ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಅಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಸೇರಿಸಿ ಟ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕೆ ವಿನಃ ಪೊಂಗ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವರ ಸಂಘ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇ ವಿದ್ವತ್ತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕುಂಡಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತನೇ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷಗಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ ನಮಸ್